Eduardo Fianza, muy bienvenido. Hola, gracias, buenas noches. Mati Moreno, ¿cómo anda usted? Buenas noches, José. Iván Mallorco, muy bienvenido. Buenas noches. Voy a mostrarles la composición del Senado. A vos no, Iván, que vamos a hablar de registro automotor. Pero veamos la composición del Senado y lo que viene. Y si querés arranquemos con vos, Mati, contanos, eh, ¿sale o no sale la ley? Y hablamos con Eduardo del consenso de esto. Bueno, eh, me parece que el desafío más este, urgente que tiene el Ministro del Interior, Guillermo Franco, que lo vimos empoderado en estas semanas, sobre todo en la negociación para destrabar y reflotar la ley bases en, en la Cámara de Diputados, es eh, conseguir los votos para ganancias y eh, la, el capítulo de tabaco que lo incluyó este, la oposición en este acuerdo, esta mayoría circunstancial que se armó el otro día en la extensa sesión impulsado por la UCR, por un sector de este, Hacemos Coalición Federal y vimos un sorpresivo apoyo de un sector de peronismo apoyado, este, impulsado por eh, todos los APAS. Eh, ¿Qué pasa? En gobern eh, los gobernadores patagónicos, que son los que se oponen a eh, la restitución de ganancias, sobre todo por el impacto que tienen los petroleros, tienen una presencia más fuerte en el Senado que en la Cámara de Diputados y me parece que van a resistir, sumado a eso, al sector del peronismo, kirchnerismo, que son unos 33 senadores, que eh, obviamente van a tratar de que no pase ninguno de los dos paquetes, tanto la ley bases como el paquete fiscal. Hubo un punto ahí, Eduardo. Eh, ¿Qué tan necesario es para el gobierno que esta ley efectivamente salga? Creo que es muy necesario. Vos fijate que eh, hay como un pedido, una solicitud de los observadores, de los inversores, del Fondo Monetario Internacional, de que el gobierno pueda avalar eh, con leyes la política que lleva adelante. Mi impresión es que después del pronunciamiento de la Cámara de Diputados, si bien en senadores la situación numéricamente es más difícil... Yo creo que va a haber eh, una influencia de lo de diputados tratados a senadores, porque si vemos lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, bueno, es un éxito bastante significativo del gobierno, porque es la aprobación en general, y a diferencia de lo que pasó en el verano, es la aprobación de casi todos los capítulos en particular. El, la Cámara Baja es la Cámara de los representantes del pueblo, la Cámara Alta es de los representantes de las provincias. Creo que hay una que tiene más influencia sobre la otra. Es difícil pensar que la ley vuelva a diputados. No se puede descartar, porque numéricamente está más difícil. Pero se ha mencionado al ministro Francos, todo esto ha sido un éxito de la línea negociadora del gobierno. Y creo que el gobierno, y esto va a plantear algo para comentar después, está dispuesto a casi todo para lograr completar este ciclo y tener la aprobación en las dos cámaras. Bueno, ahí... Yo veo... Yo veo, digamos, más despejado el camino más allá de los números. Hay un punto ahí. También vamos a ir a la, la pantalla eh, para ver datos económicos que, que vos tenés, eh, datos que, que tienen que ver con, no sé, con pantalla. 